神经病！哎呀，哎，那你是什么？哎，行了，行了，行了，行了，我就想行了，行不行不行？包好包厢，好的。我们还有多久到？还有一个小时左右就到了。哦，对了，惠子和马生已经把炸药准备好了，值得咱们过去就可以点火引爆了。哼哼，就是。一个卢道成，加上日本人，这就是两伙盗墓贼。本来我们只是受了中央政府考古与文物保护组织之命来勘察古墓的，看来现在形势严峻啊。是啊，等咱们住下来，我就出去查查，看看这两伙盗墓贼到底什么情况。好，要小心。无心首富。奴家万福，亲信得官家偶，一堂地约，两元永结，三头一凤，世代昌荣。快进房间去吧你！只要你对新娘子热情点，我就不跟你算你今天不去迎亲那笔账了。我，我不想去。哎，你说谁家孩子像你这样不听爹娘话的？更何况人家月红姑娘啊是个大美女，想娶她的男孩呀排着队呢。要不是咱们家出得起这个钱，她叔叔婶婶肯把她嫁给咱们这样的外来户，这不就是一桩买卖婚姻吗？还好意思说？哎呦，这话。看你爹不揍你！我已经把客人都安排到酒楼了。哎
。哎，你怎么回事？这个枪要真给劲儿，啊，去看看，走。看，那就是我们苦苦寻找的古墓入口。调查了这么久，果然没有白费功夫。一百多年前那场八级地震，果然是让两座大山倒下来合成一座，从而将古墓掩埋在其中。也不许这样。这个早就被那些盗墓贼给洗劫一空了、嗯，还能轮得到我们？哎，队长，咱们赶快进去吧。嗯，那开墓口的门，我们是打不开的，我们必须用切割机才能打开。县城应该有地方可以定居。那好，我们现在把墓葬口掩埋住。嗯，走。想逃跑啊？没有啊，我开着窗户透透气，不行啊！哎，你别过来！叫什么叫啊？你有我愿意娶你啊？还不都是被逼的，要不然怎么连这迎亲都不去呢？原来你也不愿意啊！<咳>你说，既然咱们两个都不愿意在一起，那还绑在一起干嘛呀？对吧？你，你什么意思啊？这样啊，你不是想逃跑吗？我成全你。这个，你拿着。拿着，走，赶紧走。这时候上山，这黑灯瞎火的，看什么？哎呀，这白天山上不是传来一阵爆炸声吗？是呀，这都知道，是地质队一帮人在搞什么勘探。你就不想看看，他们到底是把哪里给炸开？这万一，咱们要找到古墓，就在他们炸开的地方呢。会有这么巧吗？你还真以为他们是搞什么地质勘探？看到了平时鬼鬼祟祟、神神秘秘的样子，万一这就是个幌子呢？莫非你怀疑他们跟咱们是同行？至少这防人之心不可无啊！可是这会儿上山也不是时候呀。这万一一个不小心掉下悬崖咋办？要不咱俩明天起个早去？嗯，等咱们干完了这一票，我们就金盆洗手，回家颐养天年，啊！好。呃，姑娘哪去？你让开！你就是秦哥哥吗？干嘛啊你？让开！你就是秦哥哥吗？救命啊！你这样！你松开！放开！你这样！你这样！救命啊！切！不，你没事吧？
，你这是要去哪里啊？啊，嗯，我我，呃，这样，玉红姑娘，这天色也不早了，那边还有个空房间，你早点过去休息，好吧？那那也行，我先休息了，谢谢二位。客气了。对了，徐教授，嗯，今天我出去摸排的情况是，吴道成两口子确实是在无锡，来这已经一年多了。今天呢，他们儿子结婚，我想他们暗地里一定一直在寻找古墓，只是没有找到罢了。那胡氏本人什么情况？他们公开的身份是地质队，来这搞勘探，但是这里。没有人知道他们的目的是什么，隐藏得很深。那今天山上的爆炸声，八成与他们有关系。啊，差不多。照这么说，他们有可能找到古墓了。就算找到的话，他们也不一定能够进去。不过啊，我们明天可以上山去看一下，到底什么情况。千万不能让卢大成夫妇捷足先登，他们手里有盗墓神器。如果古墓已经暴露了，他们凭着盗墓神器，轻而易举打开木门，然后进去。你们在说什么呀？卢、啊、道成是盗墓贼，还有地质队那一伙是日本人，也是过来盗墓的。我们这里真有古墓。玉、呃、红姑娘，你先坐下，这些事儿千万不能对外人说，仅限你一个人知道。反正今后也有很多地方需要你帮忙，我就不瞒你了。我们呢是来这里勘探古墓的，不曾想在这里发现了两伙盗墓贼，已经磨得霍霍了。所以呢，我们又多了一个任务，就是保护古墓宝藏，让它回归国家。那你们岂不是民族英雄了？行侠仗义，除恶扬善，我我能不能加入你们？你们让我干啥都成。你一个姑娘家，我们也不好意思让你干啥，到时候帮我们带带路，打听打听情况。那个简单。啊，你们刚才不是说卢道成有个什么盗墓神器吗？啊，那个你们需要吗？需要的话，我帮你们弄来。啊。其实，我就是卢道成他们家。今天娶的媳妇儿。啊！就这爹，你啊，从我懂事起，就厌恶你们这种事情。可你们呢，却还是执迷不悟，还听信什么大师说的，胡言乱语，说什么集齐三侯一凤就能得到古墓宝藏。哼，为此还要把我一生的幸福搭进去，我就是要放走所有。就是要把你们的美梦落空。谁啊？我。你怎么又回来了？我我这不是听说外面在打仗吗？到处都是鬼子，可乱了，还还没这里安全呢。所以我就想着，我暂时先不走了。那你？你放心，我已经计划好了。我明天就写信给苏州那边的亲戚，然后告诉他们我过去投靠。等他们回信了，我立马就走。那咱们俩，咱们，啊，这个你也放心
，反正你不请我不愿的，咱们就演演戏骗过你爹娘就好啦。反正这屋子也是套间嘛，你一间，我一间，我现在就搬到隔壁屋睡。等一下，虽然我不喜欢你，但我也不会欺负你。你睡这儿，我去那边睡。那谢谢啊宛如，你真的要嫁到那么远的地方吗？多亏了千里之外的陈王府，挽救了郑家家破人亡的局面。郑家想要延续自己的生意，除了与陈家联姻，还有别的办法吗？宛如，难道你就这样向命运屈服了吗？去嫁给一个自己不了解？又不熟悉的人，宛如，跟我走吧，我带你离开这儿。林远，除了我，你还得去寻找自己的幸福。就让我们祝福彼此吧<笑>二娘说：“从今天起，你就要跟俺一起睡，我要去大马，呃，我要去大马，哎，我要去大马，嘿，去大马，我要去大马。”老陈，这里有这么多碎石落土的，一定是那爆炸的地方。还真是哎，这伙人果然是冲着古墓来的。第一只看他，纯粹就是个幌子。那你说，他们进去过没有？应该没有。作为盗墓家族的人，你可知道，反手寻藏品的墓，不是这么轻易进去的。那他们肯定是把洞口隐蔽起来，现在在想办法呢。我回去拿东西。我呢？
许教授，许教授，杨姑娘，什么事？是不是找到盗墓神器了？不是，不是。别着急，坐下慢慢说。我今天起得早，就从窗户那看到，卢道成夫妇两个鬼鬼祟祟的从院子里出去，就悄悄跟在他们后面。果然猜的没错，他们就是上山找古墓的。我远远看到那情形，他们八成是找到了。那他们进去了没有？没有，卢生守在外面呢。鲁叔倒是回去了，估计就是去拿盗墓神器了。嗯、快用盗墓神器把门打开。好。是死了吧？还活着。这个应该就是盗墓神器吧？他们两个一定进过山洞了。这烟雾是从山洞里飘出来的。这是有毒的烟雾，他们两个中毒了。先把你们带回去。好，走。醒了，来，我扶您坐起来。我们怎么回来的？嗯、呃，啊，是正好有一对父子俩，他们上山砍柴，看到你们晕倒在山上，就好心的把你们背下山来。这不，送到镇上了，缝纫就问，问谁认识你们俩家住那儿？是这样。是啊。不然还能是哪样？这疼，好疼啊！要不，要不等熊文回来的时候，咱请郎中看看吧。多亏那烟雾帮了大忙，让卢道成两口子一直昏迷着，要不然，咱们怎么可能得到这个宝贝？刘涛，嗯，你好好研究一下。好。这是无锡最好的郎中开的药。刚刚郎中来看了你们的眼睛、舌头，说你们两个体内毒素太重，所以这药又是排毒的。我就不明白了，你们体内怎么就那么多毒素呢？爹娘上山又是干什么去了？秀文，爹，就跟你说实话吧。我们已经找到了那个千年古墓。我们还进去了，可是里面呀，突然起了火，又喷出了大量的烟雾
。我们就是中了那烟雾里面的毒呀，所以才晕倒。之所以告诉你实话，因为你个盗墓神器，留在了古墓外面，没带回来。盗墓神器，咱们来的途中，不是已经丢丢了吗？哎，后面还有一个呢，一共两个呢。熊文啊，你明天一早啊。就去把盗墓神器找回来，把墓门给掩蔽好了。千万不能让人看见。爹，娘，我一直讨厌你们做那种营生。家里的亲戚，死的死，病的病，殉情的殉情，这些你们都看到了。可你们怎么还不醒悟呢？雄文，我跟你娘决定了，干完这一票。我们就金盆洗手。你要是不愿意去的话呀，我和你爹只有强撑着起来，我们自己去。道成呀，咱们现在就去。好，好好好，我答应你们，明天一早就去。他们居然有两个盗墓神器，早知道我就。哼。你说，那古墓里的毒物要多少次才能消完啊？要是还有很多，那咱们下次去的时候。岂不是照样会中毒？根据我掌握的知识判断，这东西一般一两次就会消散干净，但我们也不能拿性命去赌啊。所以，所以什么？我爹年轻的时候也遇到过这种毒液，后来他从一个郎中那儿。得到了一个配置抗毒伞的配方，说是只要连续服用两天，一段时间内便可以百毒不侵。那你还记得那配方吗？记得。那你赶快把它写下来，等会儿啊，我让月红去买。所以说这上面是代表着八个方位，应该就是这么用的。哦，哦。徐教授。嗯。嗯啊。徐教授，刘东老师，你好。这是鲁道成夫妇让我买的药，说是可以抵御烟雾的抗毒伞。我特意多开了两副。真的？嗯。那这样的话，我们进入古墓就安全多了。谢谢你啊，月红姑娘。没事儿。嗯，那你们先忙吧，我早点回去，免得他们怀疑。好。我真担心防毒面具一时半会儿来不了啊！现在有了抗毒伞，叶红姑娘，这是咱的福星啊！是啊。哎，对了，嗯，叶红姑娘，啊，如果你要跟我们一起探墓的话，你要副抗毒伞才行。啊，好。那我先回去了。哎，那个，那，你一个，你会不会解梦啊？什么梦啊？是这样的，我自从三年前看过一本小说之后呢，嗯、就经常梦到他。就像是演戏一样，把小说的故事情节都在自己身上演一遍。啊？<笑>就是在梦里，我成了小说的女主人公。这男主人公，怎么了？他就是你的样子啊！也不是这样的，就这男主人公跟你长得挺像的。我啊，那是什么故事啊？嗯，这个故事讲的是一个叫宛如的姑娘。神器到底丢哪儿了
。等我找到了，一定把设计藏起来，不让他们再敢弄营生。原来是这样，这是一个凄美的故事。哎，那最后，他们两个人都被困死在墓里了。小说的最后几页不知道为什么被撕掉了，所以最后我也不知道他们有没有逃出来。不过我就是好奇，为什么我会把自己梦成小说的女主人公呢？我觉得呀，你一定是被这个小说的故事深深的感染折服了，才会做这样的梦。心理学家弗洛伊德认为，梦是潜意识欲望的表现。这话是什么意思啊？也就是说呢，也许在你的内心深处是非常渴望自己用一段像宛如和林园那样催肝折肺的爱情，所以才会。不是吧？这么凄美的爱情，我才不要呢！我脑子又没病。<笑>爹，到处都找遍了，还是没有。没有。呃、这。哦，你去忙吧。哎呦，你说这盗墓神器会不会让那对砍柴父子给拿走了？那他们应该也看到了墓门，没准还有盗墓神器把门打开了呢。他们要是进去了，也会被毒液熏死了。再说，这盗墓神器，寻常之人即便得到。他们也不会用啊。那，哎，我估计啊，十有八九是让地质队那帮人拿走了。你想啊，他们既然发现了木头，那一定还会再去。那他们会用吗？他们知道那是盗墓神器吗？这个就难说了。不行，咱们得想想办法，把东西拿回来才是。为了防止有毒物，我们把面具戴上吧。好白灵已经燃尽了，应该是没什么东西了。应该是，大家小心点。
的箫而已。不是的，这只箫和陵园的那只一模一样。最关键的是，这上面还刻着相同的字：生死相依，不离不弃。陵园，谁是陵园？一本小说的男主人公。陈家一商客知道咱们家的师爷喜欢吹箫，就特意派人送来一把。据说，是出自乐器行家之手。果然是一根好箫。那你就说好。真的是柯山送的吗？这还需要怀疑吗？我更希望是你送我的。师爷，你想多了。但这首是经理之手送的，所以我想在这上面刻几行字。什么字？生死相依，不离不弃。请你注意自己的身份，我是陈家少奶奶，而你只是陈家外聘的师爷。你放心。我会注意自己身份的，绝对不会失了分寸，越了藩篱。此生，我只想像这样守护在你身边，纵使尚有距离，我已然足矣。小说是虚构的，这里是现实，他们没有联系。月红姑娘，别想太多。是啊。有可能只是一种巧合而已。这里空荡荡的，不用说宝藏，连句棺材都没有。对啊，既然是墓，如果没有宝藏的话，棺材总会有一口的。但这里好像什么都没有。肯定是有个暗门，只是我们还没有发现。咱们再分头找找，这回看仔细点。嗯，好。好。这是什么？看得懂是什么意思吗，徐教授？已经封好了，看不太清楚了。天地玄黄，宇宙洪荒。天地玄黄，宇宙洪荒。这不是千字文的部分内容吗？在这里刻千字文。什么意思、啊？我不知道。会不会开启木门的秘诀？就在这篇文章里。先把它抄下来，那我就拿来交。哦，好。走，走，走，吃。咱们今天得赶紧去看看那墓室，说不定那几个人一发现了咱们身份。不碍事，咱不是仔细检查过了吗？并没有丢什么东西。不行，还是小心为上。快走！快点！快快快！看来这山真是他们扎的。他们就是来盗墓的。他们现在一定在想办法如何打开墓门。是，咱们先回去，回去研究看。好，走
是韩双明，他们八成没有捡到我们的盗墓神器，不然他们即使不会用，也能猜到那是什么，也会拿来试一试。不是他们，那会是谁拿走了呢？爹，不给你还我！不给。娘，别抢抢我的东西！你看，哪有大人抢小孩的东西、啊？哎，你来抢！哎，你来抢！哎，你来抢！来抢！啊！哎，有旭，怎么样？没摔着吧？哎呀，别哭别哭，娘再给你买一个不就好了？我不要买的。哎呀，你那个不也是买的吗？当然不是，那个是灵儿叔叔亲手给我做的，比外面的好多呢。元旭，这是我给你做的新陀螺，看，写完吗？灵儿叔叔，要是你是我爹就好了，我不喜欢我爹，我只喜欢我娘，还有你。一直有个问题想问你，你问吧。我知道了，林元叔叔是从您的家乡过来的，他好像一直默默的喜欢着你。你们这些事我会保密的。这省城可比无锡热闹多了。哎，你让我陪你来省城，应该不止逛一逛、玩一玩这么简单吧？当然不是了，许教授的罗盘坏了，需要买个新的。他最近呢，正忙着研究古文字，所以说这些鸡零狗碎的事情就只有交给我了。哎，对了，你跟卢家怎么说的？我和他们说，我来省城看我娘家的亲戚。啊、好。这不是我的房子。不是你的，是谁的？老板，我的那个比这个要大一点。有多大呀？有见证人吗？老板，我的这个发簪是老陈家老祖宗留下来的。刚刚明明给的我就是这个嘛。大姐，你可以把这个簪子给我看一下吗？给你刚才说你这簪子是祖上传下来的，那应该是老古董了。对。那这只簪子呢，分明是个当下货，只是故意做旧了而已。如果我没猜错的话，这应该是去年雨胜商行出的那批纺织品吧。哎呀，要我说这做生意啊，就该有生意人的操守，暗中掉人家东西算什么？要我看。只有无德的奸商才会这么干。谢谢，拿一拿去。对，这个才是我的。行行，赶紧走，别耽误我做生意。这真是多亏你们了，谢谢。别客气，路见不平拔刀相助嘛。还有，就算家里再困难，也不能把传家大宝贝给卖了。来，这两块大洋你拿着吧。啊，我不要，谢谢。拿着吧。拿下吧。那行，你们以后有空可以来我家做客，我一定好菜好饭招待你们。<笑>嗯，好，那我也先谢谢你了。对了，我姓朱，你们以后如果要是想来找我。可以来马柳树街明月巷找我。行，好的，朱大姐，有时间的话一定拜会。我们还有事，先走了啊。嗯、再见。嗯。
真没想到啊，你也是爱打抱不平的人。你们也是。哎，你发现没？其实咱俩的相似之处还是挺多的。你为了我们，又重新回到了卢家，每天跟自己不喜欢的人共处一室，会不会觉得委屈？怎么会呢？我能加入你们，觉得万分荣幸，高兴都来不及，哪里会委屈？只希望我们能够早日完成任务，让你早点离开卢家，重归自由。嗯。全买了，哎，你再送我个帽子吧。你拿我帽子、啊，谢谢送你的。卖香烟喽，卖香烟喽。回子，我们的事情准备的怎么样了？先生，需要来支香烟吗？不要不要，走开走开。左宗队长，明天我们定制的切割机就做好了、嗯。有了这个东西，我们打开古墓之门就没问题了。希望是我们找的那个古墓。哎，想出来办法没有啊？还没有，咱们先跟着去，看他们住哪儿。嗯。来来来来来。都过来仔细看看啊！见过没有？通缉犯，我们这通缉犯，其中线索者重重有赏，都仔细看看有没有认识的。嗯，都仔细看看。这些警察最爱抓鸦片贩子，知道为什么吗？为什么？好罚款啊！鸦片贩子都是肥肉一块。还有这身材的人，他们经常借抓鸦片贩子之名，滥抓滥杀那些无辜的商贩，从中榨取油水。查清楚，不像他们。那这时间不会也跟钱有关系吧？哟，挺聪明的嘛。走吧。哎，站住！站住！你们想干什么？十恶不赦的鸦片贩子，还不束手就擒？谁说我们是鸦片贩子？简直胡说八道！上，把他抓起来。嗯，哎，你走。站住！站住！快走！别跑！别跑！枪！快追！别跑！我们分头追！站住！站住！举起手来，不行！举起手来！你们都给我闪开！你们两个臭警察，敢诬陷我们是反鸦片的，赶快给我滚！是不是走过梦回警察局接受调查？如果不是，我们还你个清白不就是了吗？就是。你看他手上拿着凶器，肯定不是什么好人，赶快把他们抓起来！闭嘴，臭丫头！我现在就杀了你！不许动！不许动！原来他们去省城递着切割机了。对，多亏今天你们这招，不然的话，明天咱们的计划就没有办法实施了。明天的计划？嗯。我已经把这篇签字文
给破译了。真的？什什么意思啊？这里面藏着阿满的具体位置，他隐藏的方式跟藏头师差不多，但比藏头师更为隐蔽。你们看，第一行的第二个字，第二行的第三个字，第三行的第四个字，第四行的第五个字，第五行的第六个字，以此类推，是不是？没错，我也是费了九牛二虎之力才琢磨出来的。你们看，把这些字连起来就是：暗门在北边，居中位置，周围有奇观，危险。也就是说，暗门在北边墙壁居中的位置，而且这个暗门的周围会有奇观。如果说。找不对位置的话，就会触动机关。这样的话，就会有危险。就这个道理。那太好了，那我们明天就可以去探墓了吧？明天午后出发。为什么是午后啊？午后属阴，此时墓穴释放的磁场，更有利于我们万无一失的打开暗门。回事，一定是上天垂怜我们。可是，可是我们为什么会被葬在一起？是有血，一定是有血把我们葬在一起的。都是孝顺、知心有意的孩子，一定是他。机关，为了避免盗墓贼进入，同时也避免咱们合葬的事情被外人知晓。那我们岂不是要被困死在墓穴里了吗？醒过来，却又要死过去，这就是他们悲惨的命运吗？哎、他们最后真的要被困死在墓穴里了吗？哎、为什么小说的最后几页被撕掉了呢？哎呀，你说这个小玩意儿，就是个明朝的东西，我怎么想个办法，把它做成汉朝的，这不就可以多卖钱了吗？啊？哎，咋了？你有好办法？什么呀？我忽然想起一件事。什么事啊？当初咱们搬来这里的时候，两个盗墓神器，一个包得严严实实的放在了行李堆里，一个放在箱子里。
可是后来清理行李的时候，发现行李堆的那个不见了。儿子说，是路上丢的。是啊。可是我现在忽然觉得，不是路上丢的。没准呀，是那小子故意给藏起来了。他以为只有行李堆的那一个，他这一藏起来，咱就到不了墓了呀。有道理。那你说，他能藏到什么地方呢？盗墓。丢丢下去。丘什么奇？差点被两个混蛋警察把我们两个人关个十天半个月。怎么回事？一说我们是鸦片贩，要让我们去警察局协助调查。我们不服气，就跟人动起了手。这下倒好。又给我们添了个新的罪名。幸亏我早就知道他们是一群贪得无厌的家伙，所以，我花了些钱，才让我们两个人提前出来。嗯，那，是个鸡，定制的这么样了。嗯，那还用说吗？包得严严实实，藏在了上山路上的草丛中。这样，以便我们一会出去的时候不会被人发现。嗯，那就好。没有，没有。你是怎么找到的？这个臭小子，平时最讨厌我们干这个，怎么可能看这些书呢？啊，好。你说的对呀、啊，这毒烟雾都消耗完了。你男人厉害吧？嗯，这宝藏一定在里面。走，走。敌人切割机已经拿来了，你们两个去把木门打开。是。三道木门，那入口在哪呢？我们找找看你们这些什么人？果然是从古墓来的。嗯<笑><笑>
咱怎么这么眼熟？嗯、我想起来了，这只和朱大姐从典当行里赎回来的那只一模一样。对了，还有，小说里有提过，宛如也有这样一对发簪，虽没说是什么样的，但有说是纯金打造的，这只不就是纯金的吗？怎么又想起小说了？那不是虚构的吗？这只发簪和他没啥关系。
既然有罚簪，那就说明这里有王者，不是什么衣冠墓。嗯。但是人去哪儿了？你觉得古墓里的那只发簪真的跟朱大姐有关系吗？有没有关系？问问不就清楚了？起码问问可以打消心中的疑惑啊！行，应该就在前面，快到了。嗯。薯真好吃、啊，你看看，这簪子从哪儿来的呀、啊，姑娘？跟我们祖先留下来的就是一对儿啊，一对儿。你们可能不太明白我话里的意思吧？什么意思？我这只簪子是从我娘家的祖奶奶那儿留下来的，这个发簪本来是一对儿，她经常戴在头上。多年以前，老祖奶奶还有老祖爷爷，从坟墓里面死里逃生的时候，将另外一只发簪落在了坟墓里。从坟墓里逃出来，这什么意思啊？你能把事情的经过从头到尾跟我们说说吗？这个话说的可能有点长。这样吧，我拿本书给你们看一下。好，好，谢谢。你先看看这本。这不就是我看过的那本小说吗？你有这本小说？这本是完整的，最后几页没有被撕掉。快快，最后说了什么？他们二人终于找到了机关，安全的打开了木门，逃了出来，在附近的村寨隐姓埋名，安顿下来，结婚生子。这说的就是你老祖爷爷和老祖奶奶吧？是呀、啊。也就是说，这古墓就是你老祖爷爷和老祖奶奶的墓。这簪子是你们从墓里捡来的？嗯。嗯这墓到底在哪儿啊？我们从来没见过。据说百年以前大地震的时候，山体塌陷，把墓给埋了。嗯，被地质队的勘察人员给炸了。大姐，那这本小说又是谁写的？啊、我们家老祖奶奶还有老祖爷爷，他们死里逃生之后啊，为了让后人知道他们来之不易的姻缘，他们就把他们的故事写成家书，代代相传，并且告诫后人，不易向外宣扬。这本家书呢，传了一代又一代，大概是七八年前吧。我的一个读书一时兴起，就把这本家书给一个读书人看了。这个读书人看了之后呢，就把祖爷爷还有祖奶奶的故事，添枝加叶的写成了一本小说。哦，原来是这样啊！真没想到，这个古墓里还隐藏了这么一段凄美的爱情故事。嗯。所幸，这个结局还是美好的。嗯。古墓。